Hola, bienvenidos al canal. En esta nochecita vamos a tomar un chocolate calientito. Ya lo hice y lo hice con un chocolate diferente, no como el la abuelita o el Moctezuma, sino este chocolate me lo trajo mi hija desde Oaxaca. Aquí ya se puso duro, entonces me toca que rasparle con una cuchara, pero miren, vean, no es así como la tablilla, sino es como el terrón de azúcar. Este, cuando ella lo trajo estaba suavecito que se podía partir como con un cuchillo, pero como con el pasar de los días se va poniendo más duro, entonces lo que hacemos es rasparle, o lo que yo hago le raspo con la cuchara, miren. Y luego ya le pongo la leche calientita. Y pues aquí ya lo tengo. Sí. Y miren el chocolate cómo es. Este se le llama chocolate artesanal. Pero tiene un nombre como ya ven que hay chocolate abuelita, chocolate moctezuma. Este cómo se llama? Uh, chocolate... ¿Cómo se llama? ¿San Rafael? O no. San... Um, bueno, ya no se acuerda Mayordomo oh, Chocolate mayordomo Cuando ella lo trajo estaba bien suavecito Y lo podíamos hasta cortar Con el cuchillo así como Suave Pero al pasar de los días se va poniendo duro Entonces lo que yo hago es que le raspo con la cuchara Le voy raspando Y luego esa raspadurita Hola, buenas noches familia. Ya aquí cenando yo con mi familia un chocolate calientito con bolillo. El bolillo está bien crujientito y lo fuimos a comprar a una tienda que está aquí bien cerquitas que podemos ir hasta caminando, se llama Latos. Y estoy tomando este chocolate que es chocolate que mi hija Eddie me trajo de Oaxaca ahora que fue a tomar allá sus clases porque ella se ganó tres becas para ir a Oaxaca ¿verdad Eddie? hasta con natita, miren ¿verdad que se ve bien delicioso? Uh -huh. con la nata y este y hasta el humito le sale y huele bien rico ¿verdad que huele bien rico? Sí. Entonces, vamos a probarlo a ver qué tal. Ah, y luego con un bolillito, miren, de ese crujiente. Este bolillo, ¿cómo se llama el chocolate? ¿Cómo le nombran? Uh, es de mayordomo. Chocolate mayordomo, nunca había oído yo ese nombre. Pero es como bien este... Ha, 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 ha. 
con este frío en esta se me hasta se me antoja estar en la yarda pero nadie quiso salir él ahorita se encuentra escuchando pura música de Camilo Sexto porque dice que es uno de sus artistas favoritos y ya murió, ¿verdad, mi Toño? Y está escuchando. Bueno, pues voy a seguir aquí disfrutando mi tacita de chocolate. Salud, Julie. Salud. También esta taza está muy bonita. ¿no? Salud, muchachas. Salud. 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 ¿Ya te terminaste tu chocolate, hija? Sí. Oh, oh, oh. ¿Y entonces vas a comer más? Sí, más valido. Me gusta tu taza. ¿Qué dice? Dice que si esta taza hace que me vea como que estoy um, engaged. Comprometida. Sí. Mami, está bonita. ¿Y si estás comprometida? Sí. Ay. Está muy bien. Entonces, este, ya te saboreaste tu chocolate y cuando andabas allá en Oaxaca, ¿qué pensaste? ¿De qué? Del chocolate. Aunque <risa> estaba muy rico, porque a mí casi no, no me gusta el chocolate. pues come tu pan alegremente y bebe gustoso tu vino porque Dios ha bendecido tus trabajos Señor Dios nuestro permite que nuestras acciones te agraden y así podamos disfrutar del pan y de la bebida que nos das Amén y este es del Eclesiástico aquí tiene la cita o sea que todos son este oraciones bíblicas y pues así esta es nuestra misa por acá está mi esposo también él ya terminó su tacita de chocolate mira ya la dejó limpiecita bueno pues hasta pronto gracias por pasar a ver aquí nuestro canal y seguimos terminándonos este chocolatito así remojadito miren qué rico también ay ni me cabe pero así estamos hasta la vista